Bismillahirrahmanirrahim. I am here, Zahra Rafiq, City College of Science and Commerce, Multan. Today, I am going to discuss uh, the topic which is translation. Translation is actually the protein synthesis. We have used in protein synthesis. So, I will tell you about the three things we have used in RNA. The first thing we have used in RNA is messenger RNA. फिर है राइबोसोमल आरएनए एंड देन ट्रांसफर आरएनए एक्चुअली जो मैसेंजर आरएनए हमारे पास है इसमें हम लोग करते क्या हैं कि इसमें हम कॉपी ऑफ जीन दैट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड कॉपी जो है वो जीन की जो है वो एक्सप्रेस होती है एक्चुअली जो कॉपी बनती है प्रोटीन हमारे पास बनती है वो एमआरएनए से बनती है ग्रुप ऑफ 3 बेसिस इन एमआरएनए जो एमआरएनए में हमारे पास तीन बेसिस का ग्रुप होता है एक्चुअली वो हमारे पास है ए यू एंड जी Port for each individual amino acid in the protein made by that gene. तो हम यहाँ पे अगर eukaryotes की बात करें तो eukaryotes में हमारे पास जो है वो initial copy of gene जो है वो पहले हमारे पास बनती है जिसको हम primary transcript का नाम देते हैं उसके बाद पे वो modified होके mRNA बनती है जबकि अगर मैं prokaryotes की बात करूँ तो prokaryotes में सबसे पहले हमारे पास जो है वो transcription होती है उसके फौरन बाद ही translation का process हो जाता है तो last lecture में हम लोगों ने transcription को discuss किया था जिसमें मैंने mRNA की synthesis बताई थी उसके बाद हम लोगों ने अब जो है वो mRNA से आगे translation के process और steps जो हैं वो discuss करने हैं उसके बाद आपको यहाँ चार तरह के हमारे पास RNA molecules हैं वो मिलकर एक structure बनाते हैं ribosome का और वो ribosome का जो structure होता है वो दो sub unit पे divide होता है smaller sub unit और larger sub unit they perform the actual catalysis of adding an amino acid to a growing polypeptide chain उस ribosome के ऊपर जो है वो हमारे पास जो है वो polypeptide chain एक बनती है और वो polypeptide chain फिर confirmation बनके एक active protein बन जाती है last में हमारे पास है transfer RNA transfer RNA RNA का जो actually काम होता है वो adopter का काम होता है वो messenger RNA और transfer RNA जो anti codon लाता है messenger RNA के ऊपर codon होता है वो आपस में जो है वो complementary pairing करते हैं और इस तरह से जो है वो आपके पास जो है वो protein की synthesis हो transcription के बाद कि यहाँ पर कुछ post transcriptional modifications हैं तो उसके बाद फिर हम translation को further start करेंगे in prokaryotes the RNA copy of gene is messenger RNA ready to be translated in protein जो RNA है वो ही जो है वो protein को translate करेगा protein बनाएगा। In fact, translation start even before transcription is finished. In eukaryotes, the primary RNA transcript of gene needs further processing. इसमें फिर हमें जो है, वो eukaryotes में further processing की ज़रूरत है। Like हमें five prime पे हमें cap की का होना ज़रूरी है, three prime पे polyl tail का लगना ज़रूरी है, और उसके बाद फिर जब जो है वो transcription से translation होनी होती है, तो फिर होता क्या है कि वो जो है वो सारा काम फिर nucleus से अब cytoplasm में आ जाता है। तीन तरह के steps यहाँ पर involve हैं। First step है add a cap to a five prime and second sub add a poly a tail to three prime end और last में है supplies out introns हमने यहाँ पर discuss किया था last transcription में कि basically जो introns होते हैं वो non coding regions होते हैं उसको हमने remove करना होता है post transcriptional modifications में और exons जो हैं जो coding regions हैं वो आपस में join होके फिर हमारे पास जो हैं वो post transcription modifications जो हैं वो complete होती हैं Next, move towards the translation. Twenty different तरह के हमारे पास amino acids होती हैं. Basic जो amino acid है, हमारे पास B amino acid है, जो के डॉन्सेट जो हैं, वो कोडॉन्स को कोड कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर कुछ हमारे पास small amino acids बताया हुआ है, like हमारे पास glycine है, alanine है, फिर nucleophilic में हमारे पास serine आ जाता है, thionine आ जाता है, cysteine आ जाता है. Then अगर मैं बात करूँ तो hydrophilic में हमारे पास valine है, leucine है, isoleucine है, methionine है और proline है। फिर हमारे पास कुछ acidic हैं जिसमें aspartic acid आ जाता है, glutamic acid आ जाता है और last में हमारे पास जो हैं वो कुछ basic amino acid हैं जिसमें histidine जो है वो most common example है और lysine और last में arginine। Major जो हमारा topic है जिसको हमने discuss करना था translation का actually जो translation के हमारे पास definition है वो यही है कि translation of mRNA into the protein is accomplished by the ribosome। Ribosome ही जो है वो हमारे पास एक major component है जो क्या 
کرتا ہے ٹرانسلیشن کو کمپلیٹ کرتا ہے اور یہ ہمارے پاس رائبوزوم دو طرح کے سب یونٹس پر مشتمل ہوتا ہے لارجر اینڈ سمالر سب یونٹس رائبوزوم بائنڈ کرتا ہے بیسیکلی وہیں پر جا کر بائنڈ کرتا ہے جہاں پر اس انیشیشن سیکونس ہوتا ہے ایم آر این اے کے اوپر لائک جہاں پر اس کو اے یو جی ملے گا جو کہ کوڈ کرتا ہے میتھیونین کو وہاں پر اس نے جا کر بائنڈ ہونا ہے اور پھر جو ہے وہ موو ہوتا ہوا فائف پرائم ٹو تھری ڈیریکشن میں موو ہوتا ہوا ایک نیو پولی پپٹائیڈ بنا دے گا جو پہلا ہمارے پاس امائنو ایسڈ جو ہے وہ پولی پپٹائیڈ پر لگتا ہے اس کا فری امائنو گروپ جو ہے وہ ہمارے پاس امائنو گروپ فری ہوتا ہے جس کو ہم این ٹرمینل کا دام دیں گے اور جو لاسٹ پولی پپٹائیڈ پر امائنو گروپ امائنو ایسڈ لگتا ہے اس پر جو ہمارے پاس ہے وہ فری گروپ جو ہے وہ کاربوئیڈ فلی گروپ پڑا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم سی ٹرمینل کا نام دیتے ہیں تین جو کوڈون ہیں لائک ہمارے پاس اے یو جی ہے وہ کوڈ کر رہا ہے میتھیونین میسنجر آر این اے کے بعد اگر میں ٹرانسفر آر این اے کی بات کروں تو ٹرانسفر آر این اے مولیکیول زیادہ شارٹ آر این اے سٹیٹ فولڈ انٹو آ کریکٹرسٹکس کلوور لیف پیٹرن یہ آپ لوگوں کو کلوور لیف کلوف کی طرح کا ایک جو ہے وہ سٹرکچر نظر آ رہا ہے بیسیکلی ہمارے پاس اس میں جو ہے وہ انٹی کوڈون بھی ہوتا ہے اور امائنو ایسٹ کی ڈائریکشن بھی جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے کہ آپ کے پاس جو ٹرانسفر آ رہنے ہیں وہ اپنا انٹی کوڈون لے کر آئے گا اور جو آپ کے پاس میسنجر آ رہنے ہیں اس نے جو ہے اپنا کوڈون جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا ہے اور پھر اس طرح سے ان کی آپس میں پیرنگ ہوگی then these bases pair with three bases of codon on mRNA during translation each tRNA has its corresponding amino acid attached to the three prime end basically یہ کیا کرے گا کہ transfer RNA جو ہے وہ اپنا amino acid جو ہے وہ attach کرے گا three prime پہ اور five prime پہ اس کا anti codon ہوگا اور پھر آپس میں ان کی pairing ہوگی a set of enzymes آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ ٹرانسفر امائنو ایسائل ٹرانسفر آر ایسیٹ آف انزائمز دا امائنو ایسائل ٹی آر این ای سنتیتیزز یہاں پر ٹی آر این ای سنتیتیزز جو آپ کے پاس انزائم ہے اس کو ہم نے چارج کا نام دیا دا ٹی آر این ای ویڈا پروپر امائنو ایسیت ایکچلی جو ٹرانس کوریکٹ ہمارے پاس ٹرانسفر آر این ای ہوگا وہ کوریکٹ امائنو ایسیٹ کو لے کر آئے گا سم ٹی آر این ایس کن پیئر ویڈ مور دن ون کوڈون دا تھرڈ بیس آف دا انٹی کوڈون اس کال دا ووبل پوزیشن جو تھرڈ بیس ہوگی جو ہم چینج کر سکتے ہیں لائک اے بھی وہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں یو بھی کر سکتے ہیں سی بھی کر سکتے ہیں جی بھی کر سکتے ہیں یورسل گوانین ایڈنین تو جو تھرڈ پوزیشن پر ہمارے پاس چینج ہی گو گی اس کو ہم ووبل پوزیشن کا نام دیں گے ایڈٹ کن فارم بیس پیئر ویڈ سیورل ڈیفرنٹ نیوکلیو ٹائل ٹی آر این اے کی ایکٹیویشن کے اگر ہم بات کریں تو ٹی آر این اے کا پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کوریکٹ امائنو ایسیڈ اس کو لینٹلی بورڈی ٹو کوریکٹ ٹرانسفر آر این اے امائنو ایسیڈ جو ہے وہ بھی کوریکٹ ہوگا اور وہ کوریکٹ کوولینٹی بانڈٹ کرے گا ٹرانسفر رہنے آر اینے کے ساتھ اگر میں انیشیشن کی بات کروں جو کہ ہمارے پاس پہلا سٹپ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ سمال سب یونٹ آف رائبو سوم بائنڈ کرے گا فائف پرائم اینڈ پہ جو رائبو سوم کا سمالر سب یونٹ ہے اس نے سب سے پہلے فائف پرائم پہ آ کر جو ہے وہ بائنڈ ہونا ہے اور اس کے ساتھ پھر کچھ انیشیشن فیکٹرز نے اٹیچ ہونا ہے اور پھر آپ کے پاس جو ہے وہ سمالر سب یونٹ پلس کچھ انیشیشن فیکٹرز یہ جوائن ہوں گے لارجر رائبو سومل سب یونٹ کے ساتھ سٹارٹ کوڈون ہمارے پاس ہے فائف پرائم اے یو جی اور ٹری پرائم تک اور سٹاپ کوڈون ہے ہمارے پاس کو ہم یو ڈگل اے یو اے جی اینڈ یو جی اے کا نام دیتے ہیں سٹاپ کوڈونز بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ یہ انڈیوز کرتے ہیں دا بائنڈنگ آف ریلیس فیکٹر پروٹین ڈیٹ پروموٹس دا ڈس اسمبلی آف دا انٹائر رائبوزوم ایم آر این اے کمپلیکس یہ بیسیکلی کیا کرے گا کہ پولی پیپٹائیڈ چین کو ہی جو ہے وہ ڈس اسمبل کر دے گا ریلیس کر دے گا جہاں پر بھی آ کر سٹاپ کوڈون لگیں گے وہاں سے پھر جو ہے وہ پولی پیپٹائیڈ جو ہے وہ ڈس اسمبل ہو جائے رائبوزونز بیسیکلی ہمارے پاس جو ہیں وہ کمپلیکسز آف آر این اے اینڈ پروٹینز ہیں جن کو ہم رائبو نیوکلیو پروٹینز کا نام دیتے ہیں رائبوزوم کو ڈیوائیڈ کیا ہے ٹو سب یونٹس میں جو سمالر سب یونٹ ہے وہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ وہ فائف پرائم پہ 
एम आर एन ए के फाइव प्राइम पे आकर अटैच होगा जबकि लार्जर सब यूनिट जो है वो ट्रांसफर आर एन ए पे अटैच होगा यहाँ पर एक इंजाइम यूज होता है जिसको पेप्टाटाइल ट्रांसफरेज का नाम दें ये पेप्टाटाइल ट्रांसफरेज जो है एक्चुअली ये माइनो एसाइल ट्रांसफरेज है ये बेसिकली जो है वो राइबोजोम जो है उसके ऊपर जो है उसको कैरी आउट करता है राइबोजोम्स द ऑर्गेनल्स डेट कैटालाइज द प्रोटीन सिंथेसिस डेट्स वाई वी कैन से राइबोजोम्स इज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सेंथेसिस कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर फोर्टी एस जिसको हम स्वेटबर्ग यूनिट का नाम देते हैं अ लार्जर सिक्सटी एस सब यूनिट टूगेदर दीज सब यूनिट्स आर कम्पोज ऑफ ये दोनों जो सब यूनिट्स हैं ये मिलकर चार जो आर एन ए की स्पीशीज हैं और एटी स्ट्रक्चरली डिस्टिंग प्रोटीन्स बनाएंगे जो चार आपके पास आर एन ए की स्पीशी हैं उसमें मैसेंजर आर एन ए है ट्रांसफर आर एन ए है राइबोजोमल आर एन ए है एंड कुछ स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए ट्रांसलेशन में थ्री जो मेजर हमारे पास स्टेप्स थे उसमें फर्स्ट स्टेप्स जो है वो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन है प्रो uh, की अगर मैं बात करूं तो प्रो में आपके पास राइबोसोम जो है वो बाइंड होगा स्पेसिफिक इनिशिएटर सीक्वेंस के साथ जाकर ट्रांसलेशन का जो सीक्वेंस होगा और फिर आपके पास जो है वो कोड करेगा जो एक आपके पास इसमें रेगुलेटरी जीन होता है वो कोड करता है थ्री डिफरेंट प्रोटीन्स को सेवरल डिफरेंट प्रोटीन्स को इस वजह से हम प्रो में वर्ड यूज़ करते हैं पोलिसस्ट्रॉनिक एम आर एन ए का और इसकी कंपेरिजन अगर मैं यू के रॉड्स की बात करूँ तो यू के रॉड्स में एक जो आपके पास रेगुलेटरी जीन होता है वो एक ही प्रोटीन को कोट कर रहा होता है तो इस वजह से हम वहाँ पर उसको यूज़ करते हैं वर्ड मोनोसिस्ट्रॉनिक का तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि प्रोकेरोटिक एम आर एन ए कैन कोट फॉर सेवल डिफरेंट प्रोटीन्स ट्रांसलेशन हमेशा जो है वो ए यू जी कोडोन और समटाइम्स अ जी यू जी कोडोन जो है वो आपके पास ये कोडोन्स जो हैं वो ट्रांसलेशन के इनिशिएटर जो हैं वो साइट्स हैं द मोडिफाइड अमाइनो एसिड एंड फॉर्माइल मैथ्योनिन प्रो में जो मैथ्योनिन है वो आपके पास यहाँ पर स्टार्ट कोडोन नहीं होता बल्कि एन फॉर्माइल मैथ्योनिन जो है वो स्टार्ट कोडोन होता है जो कि क्या करता है इज ऑलवेज द फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑफ द न्यू पोलीपेप्टाइड यू के के अंदर राइबोसोम बाइंड करता है फाइव प्राइम कैप को और उसके बाद फिर वो वहाँ से मूव होता होता जो है वो थ्री प्राइम पर आता है वहाँ पर जाकर वो बाइंड कर देता है जहाँ पर उसको ए यू जी मिल जाता है जो कि कोट करता है मैथ्योनिन का और फिर यू के रोटिक एम आर एन एस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि वो कोट करते हैं सिंगल जीन को यहाँ पर एक सिंगल एक नोट दिया हुआ है कि ट्रांसलेशन जो है वो पहली बेस जो आपके पास फाइव प्राइम पर लगी हुई पहली बेस होती है वहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होती ट्रांसलेशन वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर आपके पास फाइव क्योंकि वहाँ पर आपके पास फाइव प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं तो उसके बाद से फिर आगे जो आपके पास कोडिंग सीक्वेंस होते हैं वहाँ से आपके पास फिर ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट यहाँ पर आपको लुक एट दिस डायग्राम के अगर हम फर्स्ट डायग्राम में देखें तो आपके पास एक्टिवेटर रीजन है पेप्टाइल तो इनिशिएशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो पहले आपके पास जो है फाइव प्राइम के ऊपर स्मॉलर सब यूनिट आकर अटैच हो रहा है और फिर उसके बाद जो है वो आपके पास कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स सेकंड डायग्राम में अगर आप देखें तो आपके पास कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स इसके ऊपर आकर बाइंड होंगे और फिर लास्ट में आपके पास सेवन इनिशिएशन फैक्टर एडिशनल प्रोटीन्स आर आल्सो इन्वॉल्व और अगर आप थर्ड डायग्राम में देखें तो आपके पास जो पहली जो आपके पास अमाइनो एसिड आकर लगेगा वो प्रोमोटर के ऊपर आकर बाइंड होगा और फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो हैं वो हमारे पास होंगे तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें आपको नज़र आ रहा है कि पहले स्मॉलर सब यूनिट बाइंड होगा उसके बाद कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स आकर उसके ऊपर बाइंड होंगे और लास्ट में फिर लार्जर सब यूनिट जो है वो ज्वाइन हो इस डायग्राम में आपको क्लियर जो है वो नज़र आ रहा होगा कि एम आर एन ए है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम इसमें आपके पास जहाँ पर जो है वो आ, ये सी यू ए जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा अब उसने जो है जाकर यहाँ पे इसके साथ आकर बाइंड होना है तो फिर ट्रांसफर आर एन ए जो इनकमिंग टी आर एन ए वो उसका अमाइनो एसिड लेकर आएगा अमाइनो एसिड जो कि वो एल एन ई लेकर आ रहा है और एल एल एन ई जो है उसके एंटी वो अपना एंटी कोडोन लेकर आएगा और उसके साथ जो है अब नीचे जहाँ पर फाइव प्राइम है जी ए यू है अटैच हुआ है उसके साथ आकर उसका इनकमिंग जो है एंटी कोडोन आएगा और कम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है वो बाइंड करेगा लास्ट में नीचे जो छोटी सी डायग्राम दिखाई हुई है उसमें उन्होंने बताया हुआ कि एक ग्रोइंग पोलीपेप्टाइड चेंज जो है वो इस तरह से बने अगर मैं इलोंगेशन की बात करूं तो सेकंड स्टेप हमारे पास इलोंगेशन का है अगर हम इलोंगेशन की बात करें तो राइबोसोम के आपके पास आपके पास टू साइड्स हैं जिसमें प्रोमोटर ट्रांसफर आ रहे हैं कि प्रोमोटर साइड है एक्टिवेटर साइड है जो आपके पास 
इनिशियल जो ट्रांसफर आर एन ने आपके पास आना होता है इनिशियल ट्रांसफर आर एन ने जो माइनो एसिड लेकर आना है उसने सबसे पहले जो आकर प्रोमोटर के ऊपर आकर बाइंड होना है लाइक ए यू जी वो लेकर आया मैथ्योनिन के लिए तो वो सबसे पहले आकर प्रोमोटर के ऊपर बाइंड होगा तो जो नेक्स्ट आपके पास टी आर एन या माइनो एसिड लेकर आएगा वो आपके पास जो है वो एक्टिवेटर साइट के ऊपर लेकर आएगा जब वो एक्टिवेटर साइट के ऊपर लेकर आएगा तो फिर उसके बाद जब अमाइनो एसिड अटैच अटैच होते चले जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि राइबोसोम जो है मूव हो के मूव डाउन कर देगा वन कोडोन को अब आपके पास जो है प्रोमोटर की जो साइड है वो आपके पास खाली पड़ी हुई है उसने डिस्प्लेस ऑफ हो जाना है राइबोसोम में और जो अब आपके पास टी आर एन ए का ग्रोइंग पोलीपेप्टाइड चीन है जो एक्टिवेटर के ऊपर बन रहा था उसने पूरी की पूरी पोलीपेप्टाइड चीन ने मूव हो के प्रोमोटर से एक्टिवेटर साइड के ऊपर आ जाना और इसी तरह से ये प्रोसेस रिपीट होगा तो यहाँ पर थ्री स्टेप्स बताया मैं कि द टी आर एन ए एट द पी साइड होल्ड द पेप्टाइड चेन एंड न्यू जो आने वाला इनकमिंग टी आर एन ए होगा उसने हमेशा एक्टिवेटर साइड पे बाइंड होना है एक्टिवेटर साइड पे बाइंड होने के बाद प्रोमोटर जो है प्रोमोटर के ऊपर जो आपके पास पेप्टाइड साइड जो आपके पास थी वहाँ पर जो आपके पास अमाइनो एसिड था उसने फिर वहाँ से मूव होके एक्टिवेटर पे आ जाना है और इस तरह से जो प्रोमोटर साइड है उसने जो है वो डिस वो एम पड़ा हुआ है और वहाँ पर जो एक्टिवेटर साइड पे आपके पास न्यू पोलीपेप्टाइड चीन बन रही थी उस पूरी की पूरी पोलीपेप्टाइड चीन ने मूव होकर प्रोमोटर रीजन प्रोमोटर साइड से एक्टिवेटर साइड पर आ जाना तो द राइबोज ऑम मूव डाउन वन कॉन्ट ऑन डिसप्लेसिंग द एम टी पी साइड टी आर एन ए एंड मूविंग द टी आर एन ए विद द पेप्टाइड चेन फ्रॉम ए साइड टू पी लुक एट दिस डाइग्राम इन डाइग्राम नंबर वन के मैथ्यूनिन ने पहले आकर बाइंड होना है पेप्टाइल के साथ पर और उसके बाद फिर सेकेंड डाइग्राम में अगर आप लोग देखें तो आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि आपके पास जो है वो फिर मैथ्यूनिन के साथ जो दूसरा माइनो एसिड आया थ्रियोनिन वो आके इसके साथ बाइंड हुआ है एक्टिवेटर साइड के ऊपर और जो प्रोमो थर्ड डायग्राम में अगर आप देखें तो प्रोमोटर जो साइट है वो आपके पास एम हो गई है और फिर नेक्स्ट डायग्राम में आप लोग देखें कि जो अब आपके पास ग्रोइंग पोलीपेप्टाइड थी लास्ट डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ग्रोइंग पोलीपेप्टाइड चेन थी जो एक्टिवेटर साइड पर बन रही थी वो फिर अब जो है वो मूव होकर प्रोमोटर साइड के ऊपर जी तो लास्ट स्टेप की अगर हम क्लास बात करें तो वो है टर्मिनेशन टर्मिनेशन में आपके पास जो है वो स्टॉप कॉडोन्स हैं स्टॉप कोडोन्स आपके पास यू ए ए यू ए जी एंड यू जी है ये एक्चुअली कोई भी अमाइनो एसिड किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते तो यहाँ पर जो है वो जब भी राइबोसोम जो है वो स्टॉप कोडोन के पास जाकर बाइंड होगा स्टॉप कोडोन जब आपके पास आएंगे तो राइबोसोम जो है स्टॉप कोडोन्स के पास पहुँचेगा देर इज़ नो टी आर एन ए डेट बाइंड्स टू इट तो वहाँ पर कोई भी टी आर एन ए जो है वो उसके साथ बाइंड नहीं होगा उसके बजाय वहाँ पर कुछ रिलीज फैक्टर्स होंगे और वो रिलीज फैक्टर्स जो हैं वो बाइंड होंगे एंड कास द राइबोसोम दैम आर एन ए एंड द न्यू पोलीपेप्टाइड टू सेपरेट वहाँ से फिर उसको जो है वो क्या कर देंगे जो आपके पास रिलीज फैक्टर्स होंगे वो उस न्यू पोलीपेप्टाइड को डिसम्बल कर देंगे और पोलीपेप्टाइड को सेपरेट कर देंगे और उसके बाद फिर कन्फर्मेशनल चेंजेस हो के पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होंगी जिसके बाद जो है वो पोलीपेप्टाइड जो है वो प्रोटीन का हम उसको फिर नाम दें इस डायग्राम में भी जस्ट उन्होंने आपको एक्टिवेटर साइड दिखाई हुई है पेप्टाइडल बाइंडिंग साइड दिखाई हुई है एग्जिट साइड दिखाई हुई है और उसके बाद जो है वहाँ पर आपके पास जो है अमाइनो एसाइल बाइंडिंग साइड से फिर आपके पास पोलीपेप्टाइड चेन जो है वो ग्रोइंग पोलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है और फाइव प्राइम से थ्री प्राइम डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है Uh, यहाँ पर uh, जो है पूरे स्केच में आपको जो है वो कंपाइल की हुई डायग्राम है जिसमें उन्होंने सारे स्टेप्स आपको क्लियर किए मैम तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास अमाइनो एसाइल टी आर एन ए सिंथिस जो है वो आपके पास अटैच होगा अमाइनो एसिड टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग टी आर एन ए मोलिक्यूल यूजिंग एनर्जी फ्राम ए टी पी सेकेंड स्टेप में आपके पास स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट अटैच इट सेल्फ टू फाइव प्राइम एंड ऑफ एन एम आर एन ए स्टैंड थर्ड स्टेप में आपके पास जो है वो इट मूव अलॉन्ग द एम आर एन ए एंटिल इट फाइंड द स्टार्ट कोडोन फोर्थ स्टेप में अदर टी आर एन एज विद एंटी कोडोन मैचिंग द एम आर एन ए कोडोन फॉल इन टू द प्रोटीन इन द राइबोजोम फिफ्थ स्टेप में आपके पास है द फर्स्ट आर एन ए ड्रॉप ऑफ इट्स अमाइनो एसिड ब्रेक ऑफ एंड लीव टू पिक अप एन अदर अमाइनो एसिड द सेकेंड मूव ओवर टू मेक रूम फॉर एन अदर टी आर एन ए सिक्स स्टेप में आपके पास है द टी आर एन ए आफ्टर टी आर एन ए ड्रॉप ऑफ देयर अमाइनो एसिड दे फॉर्म अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड 
linked by the polypeptide bonds. Seventh, आपके पास जो step है वो है when the ribosome reaches a stop codon and it releases पोलीपेप्टाइड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करें जहाँ पर आपके पास जब प्रोटीन पोलीपेप्टाइड बन जाती है तो उसके बाद अब जब फंक्शनल होनी होती है तो उससे पहले आपके पास न्यू पोलीपेप्टाइड जो हैं वो यूजली फोल्ड डेम सेल्स स्पॉन्टेन्यूसली इन टू देर एक्टिव कॉन्फर्मेशन यहाँ पर आपके पास एक्चुअली जो है वो जो पोलीपेप्टाइड है उसने एक प्रॉपर अपनी कन्फर्मेशन देनी होती है जहाँ पर एक चप जहाँ पर जो हेल्पफुल होते हैं वो चप्रोन प्रोटीन्स भी होते हैं Uh, मतलब ये कि पोलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनने के लिए के जो कुछ स्टेप्स हैं वो यहाँ पर आपके पास रोल प्ले करते हैं मैनी प्रोटीन्स हैव शुगर्स फॉस्फेट ग्रोप्स फैटी एसिड एंड अदर मॉलिक्यूल्स कॉवलेंटली अटैच टू सर्टन अमाइनो एसिड्स और ये सारा काम जो है वो फिर किस में होता है जब आप न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज में आपके पास प्रोटीन बनती है और वहाँ से फिर आप वहाँ पर जो एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम होता है वहाँ पर ये फिर सारा जो है प्रोसेस Uh, होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ट्रांसलेशन के बाद थोड़े से जेनेटिक कोड के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन कि आपके पास थ्री जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपके पास हैं ऑन द एम आर एन एज अडोन तीन जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड हैं सिंस देर आर फोर बेसिस देर आर फोर जैसे आपके पास एडनिन है यूरोसिल है गवानीन है और साइटोसिन है यूरोसिला गवानीना साइटोसिना इन्होंने आपके पास जो और जो आपके पास तीन जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं लाइक आपके पास ए यू जी है इसको अगर हम लोग बनाएं तो ये हमारे पास चौंसठ पॉसिबल कोडोन्स बनते हैं जो कि कोड करते हैं बीस तरह के डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को जो मोर देन एक जो कोडोन है वो अगर डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए यूज़ किया जाए एक ही कोडोन जो है वो अमाइनो एसिड एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स को कोड करे तो उसको हम डी जनरेट कहते हैं कुछ केसेस में जो है वो थर्ड बेस को हम कोडोन के थर्ड बेस को हम वोबल का नाम भी देते हैं जो कि फिर अल्टर्ड हो जाती है एडनिन से यूरोसिल से मतलब थर्ड पोजीशन अगर हम चेंज कर दें तो उसको हम वोबल का नाम देते हैं ए यू जी आपके पास स्टार्ट कोडोन है आल प्रोटीन्स आर इनिशियली ट्रांसलेटेड विद मैथ्योनिन इन द फर्स्ट पोजिशन आल इट इज़ ऑफ फन रिमूव आफ्टर ट्रांसलेशन दीज आर देर आर थ्री स्टॉप कोडोन्स कार नॉन सेंस कोडोन स्टॉप कोडोन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था विच कोड्स फॉर नो अमाइनो एसिड्स और ये जो माइनो एसिड्स हैं इनको हम सेंस कोडोन्स का नॉन सेंस कोडोन्स का नाम ये यहाँ पर एक आपको जो है वो 64 फोर कोडोन्स दिखाए हुए हैं जो कि कोट कर रहे हैं ट्वेंटी डिफरेंट माइनो एसिड्स को अगर हम ऊपर सीक्वेंस बात करें तो यू ए सी इसको बनाने का सबसे इजी वे ये है कि यू सी ए जी अगर आपके पास जो है वो यहाँ पर है ऊपर लाइन में मैंशन कर लें नीचे भी यू सी ए जी और इस तरह से फिर अगर आप बनाते जाएँ तो वो आप थर्ड बेस जस्ट चेंज करते जाएँ थर्ड जो पोजीशन है जैसे कि यू है सी है ए है जी है इसी तरह से जो आपके पास पहले दो कोडोन है वो फिलाई फिनाइल एनानिन को कर रहे हैं फिर आपके पास वो ल्यूसिन को कर रहे हैं अगर हम सी यू यू की बात करें सी यू सी ये चार कोडोन्स जो हैं वो ल्यूसिन को कर रहे हैं इसी तरह से उन्होंने पूरा जो है वो टेबल बनाया हुआ है कि आपके पास जो है वो किस तरह से हम सिर्फ थर्ड पोजिशन को चेंज करते जाएँ तो आपके पास सिक्सटी पॉसिबल कोडोन्स बन सकते हैं Uh, यहाँ पर आपके पास थ्री स्टॉप कोडोन्स भी दिखाए गए हैं डायग्राम जेनेटिक कोड हमारे पास यूनिवर्सल होते हैं कि जो जेनेटिक कोड जो है वो एक के लिए होगा तो वो यूनिवर्सली जिस तरह से हम कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ है सेम वो ऐसे ही आपके पास बन जाता है इट इज़ यूज इन बोथ प्रोकेडोर्स ये प्रोकेडोर्स के अंदर भी होते हैं और यू के के अंदर भी यूनिवर्सली होते हैं अगर मैं जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास सी यू ए जो है वो कोड करता है ल्यूसिन को यूनिवर्सल कोड में ये सी यू ए जो है ये ल्यूसिन को कोड कर रहा है लेकिन ये इस माइट्रोकॉन्ड्रा के अंदर ये थ्री यूनिन को कोड कर रहा है इसी तरह से कुछ और भी आपके पास हैं लाइक ए जी ए जो है वो आर्जिन को कोड कर रहा है और अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन एंड्रोसोफिला माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ये आपके पास स्टॉप कोडोन जो है उसको ये कोड कर रहा है तो ये जस्ट थोड़ी सी वेरिएशन हैं अदरवाइज आपके पास जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है इसी के साथ ही मैं लेक्चर को एंड करती हूँ अगर कोई आपके पास क्यूरी है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच कीप स्पाइलिंग एंड स्टेबलेस